。三公子，你看皇上真的是失心疯了吗？孰真孰假，我现在还猜不出来。三公子，你认为皇上的病是真的还是假的，才会对我们有利？到目前为止。无论孰真孰假，对我们都没有任何改变。就算出现变数，都只会是张氏兄弟、皇姑和武三思之争。我们跟太子都是坐壁上观，静观其变。不过这场变动很快就会出现。此话何解？刚才皇上在我们面前传内舍人，上官婉儿大人。没错。皇上每次要写诏书，都会找上官婉儿代笔，因为上官婉儿文才过人，深得皇上宠信。于是，上官婉儿就被称为内舍人。那又有什么关系？皇上甚为钟爱上官婉儿，一向都叫她的小名小婉。可这刚才却以内舍人之称，好像是要向我们暗示这一次找来上官婉儿是因为朝廷正事。三公子以为？皇上要向你们暗示什么？或许是要向大家暗示，是有关诏书的事。诏书？难道是遗诏？看来，太子之位还有一番变数，尘埃未定，又不知会有几番杀戮。这事你如何看呢？内舍人乃是为皇上撰写公文诏书的，而爹觉得皇上好像有意要让我们知道，他找上官婉儿来是有关诏书一事。如今皇上暴病在床，是何等要事，急于在这个时候写诏书呢？看来应该是一些重大事情。例如，跟太子的废存有关，又或者是遗诏。没错，当年先帝在位期间，皇上还是个天后，就是找来上官婉儿写的诏书，罢黜当年的太子李贤。那个时候，上官婉儿跟李贤已生情愫，可是他却亲手把他最爱的人给葬送。上官婉儿还真够狠的，难怪一直深得皇上的宠爱。看来皇上身边的女人也绝非等闲之辈。我来太子李贤、八王子李旦的废除诏书，也都是出自上官婉儿之手，他绝对可以堪称是这方面的高手。爹，当年唐伯虎也想过当太子，而皇上也曾经心动过吗？哼，要不是那个老不死的狄仁杰横加阻挠，说服皇上传位李氏后人，你伯父可能已经坐上了太子之位了，还轮得到庐陵王李显吗？爹，如今狄仁杰已死，爹为什么不旧事重提呢？说不定皇上一改主意，把当年没有传给伯父的地位，今天会让给爹做呢。这样，我们武士就可以继续坐拥江山，永传万代。这事啊，还真是非常不可。论文韬武略，我们武士哪一样不及李氏？只是狄仁杰的旧部，恐怕不会支持你爹的。爹，难道你怕他们？我会怕他们，我会把他们放在眼里。只是，若想坐上皇位，必须兵权在握。你爹。我虽然身居下官尚书，要调动南衙禁兵十二位，也绝非易事。何况还有北衙禁兵，各处府兵。如果得不到大多数的支持，我们武士要想夺得天下，哎，真不是件容易的事啊。那我们的帝王梦，岂不是黄粱一梦？那也不一定。只要得到皇上的支持，不过要过皇上这关，殊非易事啊。为什么呢
，刚才皇上突然说出让我们原谅他的那一番话，你也听到了吧？当年皇上本来想立唐伯父为太子，可是最后还是立子不立侄，唐伯父终于忧愤而死。后来皇上不但逼死自己的孙儿，还把唐伯父的儿子延基一并害死。孩儿知道，爹你一直。耿耿于怀，他明知我们每个人对他都抱有怨恨，可他却就是重提，这分明是在考验我们对他的忠诚。他是不会相信任何人的，所以啊，要想在宫中安身立命，那就得早早为自己准备好一切。这次，如果皇上那里有半点闪失，那我们这些人的下半生，那就得改写。我不愿意的时刻，终于到来了。皇上，还是出问题了，这可怎么办呢？快过来帮忙啊！快，五哥，这都什么时候了，你还弄这些？用来疏通疏通啊，好给我们兄弟两个留条活路。那么快？当然了，我们在宫中开尊了多少人？就说今天在场的，太平公主、武三思、项王父子、太子夫妇，哪个不是吃过我们的苦头？总算，我们兄弟俩还有点本事，要不然脑袋早搬下了。我们在宫中开罪过多少人？如果皇上死了，我们俩肯定会不得好死啊！眼下还未到离开的时候吧？虽然皇上病情越来越严重，可是只要他还在一天，我们在宫中就可以享受荣华富贵啊！那今天呢？过了今天呢？明天呢？后天呢？皇上终有一天会千秋万代，到那个时候再谋划就来不及了。可是皇上说过会立下遗诏，让我们安然度过下半辈子。上的一个宠儿，如果没有皇上的话，我们在宫中半点地位也没有。而且朝中好多大臣都看不过眼，还跟好多大臣结下了梁子。如果皇上死了，他们肯定会想方设法的陷害我。万一太子一登基，我们死的会更惨。李贤，他也有这个能力，但是皇上，他当然没有。可你别忘了，他身边还有一个重要的女人，太子妃。他能随李显在外流放十四年，忍受到现在，你就可想而知她是个多么厉害的女人。真的当上皇上，第一个对付的就是我们俩。没错，当年太子妃的儿子，少王李重润，还有他的女儿，永泰郡主，都是因为我俩而死的。我们恐怕不是身首异处，他们就能满足的。
来来，皇上，错。皇上，啊，好啊，嗯，明天还有什么新玩意儿啊？啊，还在想，不过皇上您放心，我们一定会让皇上尽兴的。嗯，那好，明天一定要让朕，嗯，比今天还开心。嗯嗯。<笑>皇上，启禀皇上，少王、永泰郡主、郡马爷在门外求见。传。是。崇润和仙惠他们来了，你们先退下吧。皇，可是他们早来了，哎、我们。不要胡闹，听话啊。谢皇奶奶，免礼。谢皇奶奶。仙惠，你都长这么大了。皇奶奶，为什么这么久才召见我们呢？仙惠，皇奶奶每天都有很多奏折要批。你不可以时时刻刻赖着皇奶奶，知道吗？嗯。<笑>皇奶奶。皇奶奶。你们二人退下吧。是。与两位张大人道别。两位张大人慢行，皇奶奶。哎，你们两个啊，再怎么装模作样，也装不过他们。他们装的时候那么媚。我真不明白，堂堂男子汉怎么会做女儿像打扮？为了讨好皇奶奶，居然做出这么荒谬的事情来。他们是皇奶奶身边的红人，你们两个就少说几句。我知道，所以啊，我都不敢跟他们打招呼，我怕那两个不男不女的人。真不明白皇奶奶喜欢他们什么。在宫中生存不容易，他们两兄弟一定有办法讨好皇奶奶，切不可小视他们。切，只是两个男宠，怕什么？太子所言甚为有理，我们就别说了。嗯、你们又想让朕赏赐你们什么东西、啊？这要是皇上赏赐的，我们兄弟俩都喜欢。<笑>那就赏一个馒头吧。好。今晚你们怎么了？怎么没精打采的？微臣不敢说，说了，怕引起皇上不悦。什么事令朕不悦呢？我来说吧。我听到有人说皇上越来越糊涂，败坏朝纲，还将后宫。弄得污秽不堪，大胆！谁这样斗胆议论朕？是少王李崇润以及永泰郡主李香惠
还有魏王武承慈的儿子武延基。是他们几个？对呀、啊，皇上，他们看不起我们兄弟俩没关系，可是对皇上不敬，那就是大逆不道啊！皇上，他们小小年纪就大言不惭，将来要是羽翼一封的话，岂不是不把皇上放在眼里？嗯，就因为这件事，整夜都不开心吗？既然他们爱说三道四，那就让他们做个哑巴吧。皇上息怒啊！微臣相信，他们只是心直口快，但是这些话传扬开去，必会有损皇上圣威。皇上既是一国之君，圣威万万不可损，否则后患无穷啊。嗯，那就杀一儆百。我们听皇上的。先让他死吧，皇上。君要臣死，有何不可吗？朕已经对你们一家格外开恩了。从房州老远召你们回宫，让你们享尽荣华富贵，为何还不知足？知不知道，议论朝政是死罪？皇上，这里面一定有误会呀、啊。皇上，这两个孩子年少无知，对宫里的规矩也不熟悉，他们一直是听您话的。这里面一定是有人要陷害他们，皇上。是啊，皇上，延吉他生性胆小，又不懂说话，他绝对不敢议论皇上半句闲言，这一定都是误会啊！请皇上明察。怎么会是误会？难道他们没有口出狂言吗？皇上，您，您是不是亲耳听到的？如果不是亲耳听到的，那一定是有小人，小人要陷害他们呀！皇上，您可不能听信谗言呐、啊！每天这里这么多奏折，难道每一件事情朕都要亲耳听到才能够相信吗？不，皇上。我相信我的一对儿女，他们不会不敬皇上。如果有，那也只是一点无心快语。他们不会这样的，他们更不会非议朝纲。无心快语，如果宫中每个人都是无心快语，那么日后朕岂不是可以任人非议？皇上。仇润先辉都是太子的血脉，也是皇上的嫡亲呐。皇上，您就看在他们多年在外生活，回到宫中以后，难得三代同堂，承欢膝下，您就额外开恩吧，皇上。就是朕的孙儿，朕才不能网开一面，否则日后朕。怎能服天下悠悠之口？天下臣民从此都可以对朕说三道四吗？皇上，呃、死罪可免，活罪难逃。皇上大可以严惩他们，天下的臣民也会知道皇上天威难反。更何况，皇上要当曾祖母了，太子要当祖父了呀！是啊，皇上。贤惠已经有身孕了，求皇上
，看在郡主腹中小儿的份上，放过他们吧。早不说，晚不说，如今才说有什么用？这明摆着是故意拖延，这不是戏弄皇上吗？如此大事，怎敢欺骗皇上？皇上，皇上可以找来一。为郡主一查究竟啊！你，你倒是说句话呀！你说呀！求母皇饶恕他们。好了，不用啰嗦了。朕一言九鼎，一言即出，即刻收回。不，不，皇上，可以的，可以的，可以的。您说可以就可以，皇上。你就罚媳妇儿的罪吧，罚我教子无方的罪吧，我愿意受罚。你就罚我的罪吧，我可以替他们的罪、啊。皇上，命往不纵。对呀、啊，皇上，有第一次就有第二次、第三次，一发不可收拾。朕意已决，朕可以做的，就是将他们风光大葬。不，皇上，我不要他们风光大葬，我要他们活着。皇上，我要他们活着。皇上开恩呐，皇上放了他们吧，皇上。皇上把他们拉出去！是，皇上开恩呐！皇上，皇上，皇上开恩呐！皇上，母皇开恩！皇上开恩呐！皇上开恩呐！母皇。充满怨恨的目光，到如今，我还记得一清二楚。太子的一对儿女，吴三思的侄儿，无论哪一个得到天下，我们都是死路一条。所以，我们还是尽早谋离宫之路啊！可是，我们已经把李氏、武氏的人全都得罪了。就算我们能够离开皇宫，也未必能够苟且偷生、啊。我们跟项王李旦没有什么恩怨吧？如果我们扶助他夺得帝位，或许……还有一线生机呀、啊！他毕竟是姓李的。宫中呼奴何必，皆依御史。我真舍不得这里的一切。小马见过真公子，小马，有日子没见了，怎么样？跟鲁公公在宫闱局混得如何？马马虎虎了，那肯定比不上追随公子的时候那么轻松快乐。就凭你伶牙俐齿、油头滑脑的，我怎混不是一样逍遥快活啊？啊？快活是快活，要说起逍遥，跟以前始终没法比。是啊，叔父自小把我接进宫，第一个伺候我的人就是你，公子，那可是小马我的福气啊！小马刚进宫，第一个伺候的人也是公子您啊。那时候我俩都小，所以自然就很投缘嘛。哼
。那时候在宫中，倒是过了一阵子快乐的日子。可惜你犯了错，惹怒了我二位叔父，我不得不让你离开凤臣府。那次要不是公子一力保全的话，小马恐怕就不止被两位国公打出府那么简单了。所以啊，公子的这份恩情。小马是记在心里的，心里惦记，嘴里说着，就是不见你感恩图报啊！我，公子，你要我感恩图报的话，就一句话：我火里去，水里去。要是小马去不了的话，我也会另想办法呀。好了好了好了，哎，对了，小马，你会打水漂吗？会啊，真的吗？哎，快表演给我看看。看好了，公子。嗯，怎么样？这一跳就是十跳，厉害吧？<笑>那怎么样才能制出二十八跳呢？二十八跳？开什么玩笑？这十跳已经很厉害了，我从来都没有见过人能制出二十八跳的。你，冲我就认识一个呀。你文采及不上上官婉儿，连打水漂都比不过一个宫女啊！你，哎，我在京城这么久啊，最多见过二十条，从来都没听说过二十八跳。哇，如果我能学到二十八跳，哪怕就一半，那也很难得了。你不必勉强。小婉风华绝代，名冠京城，你能够有她一半才情，已实属难得。小马，来来，马上陪我练习，我一定要制出二十八跳。不，我要制出三十跳。公子，奴才眼下有事要办，上官大人要把书拿出来晒一晒。公子也知道他爱书如命。那鲁公公每次呢，都挑几个手脚麻利的宫女来帮忙，这回是生人。今次又挑的是谁啊？一个叫蒙聂的宫女，第一次被挑中哦。原来是她呀。是啊，鲁公公说这个女孩机敏聪明，还有些才学，搞不好上官大人会喜欢她，所以就找她来帮忙。公子，小人先告退了。来了，我是来找你的。找我？走，小凡姐，你找我有什么事吗？听说你要去梅院干活。对啊，小马公公说，上官大人喜欢那些有点才学的宫女，所以叫我去梅院帮忙。当年大人戴罪为尼，如今官拜内舍人，成为皇上跟前的第一大红人。是所有宫女的典范，谁都以效法大人为目标。蒙念也希望有朝一日可以跟大人一样如此出色。可是近年来，宫中有不少宫女失踪，传闻，她们全都曾在梅院干活。啊，小凡姐，真的吗？你可别吓我。我也希望是无中生有，可是无风不起浪。我不敢说这事跟大人有关，不过还是小心为上。蒙念。凡事小心些，总是没错的。可以的话，你还是避开为好。可是，可是蒙念人为言轻，你是审判下来的事，我有什么办法可以逃避呢？这个呢，我来替你想办法。
这是干什么？是洗衣服呢，还是洗地啊？相公大人，我看衣服已经洗得差不多了，所以呢，我就清理清理地。洗得差不多了吗？小鱼，小鱼，啊啊，哎，把你的衣服给他洗。好啊好啊，不好，祸从口出，你做错了还敢狡辩，活该受罚。相公大人，你冤枉我了，我只是闷得慌，跟您开个玩笑罢了。我现在就把这些清理干净，相公大人何苦认真呢？说你聪明吧，你是聪明；说你笨，你也笨。你呀、啊，就是管不住你这张嘴，迟早要吃大亏。相公大人，您就原谅奴婢吧，奴婢马上就把这里清理干净。赶快清理吧。是大人。杜公公，什么风把您给吹来了？不是急惊风就好啊，张上公啊，今年的冬天特别的冷，皇上问问，给主子们的御寒衣物准备的如何呀？哦，缝纫房已经日夜在赶工了，可是人手不足，会缝纫的宫女特别少，我也正在头疼。我也知道你的难处，可是你也知道皇上的脾气，这耽误了。谁也不知道皇上会怎么样，张上公啊，还是想想办法吧。是，上公大人，奴婢知道，上寝局新来了一名宫女，最善于缝纫刺绣，而且她是新来的，就算向上寝局借用她，也不会有什么影响的。姐姐，好久不见，你还好吗？有什么好不好的？只要我那些丫头们别给我添麻烦，我就能睡个好觉了。只是苦了你，要常常为那些不成才的丫头操心。玉不琢不成器，不要着急。啊，哎，对了，听说你上宫局正在赶制寒衣，妹妹怎么会有闲情逸致到姐姐这里聊天呢？妹妹就是因为这件事情特意来向姐姐求救的。哎，咱们情同姐妹，说什么求不求的？难道姐姐还会不帮你啊？你想怎样？啊，我知道姐姐这儿新来了一个叫蒙聂的宫女，听说她的绣工不错，所以我想求姐姐借她给我一用。是她？啊，我知道内侍省已经把她借给了梅院，可是我缝纫房人手不足。啊，姐姐你放心，只要得到您的首肯。杜公公那边，妹妹自会解决。别的都可以，就是他呀，姐姐实在是帮不了你啊。为什么？难道他已经去了梅院那边了吗？不是，他受了伤，受了伤。别难过了，我不是答应过你会帮你想办法的吗？可我不是着急吗？我听说，宫女但凡有伤病在身，就可以暂免劳役，所以我才弄伤我自己。谁知？你别哭了，你呀是聪明反被聪明误。其实呢，去梅院晒书是一份忧差，搬运书本的工作自由太监去做，而你们呢，只要看着那些晒干的书，不被风吹雨打，不被鸟啄虫咬就可以了。就算手受伤了，也是照样可以做的。但是缝纫刺绣。那可是非要用手不可的，蒙念，你别伤心了，我们再想办法。
你年纪还小，聪明活泼，他应该跟他们一样的玩，一样的笑，不应该让他遇上这样的事。姐姐，你是怕看见他出事，就好像看见我出事一样，所以如此担心。姐姐，你想的太多了，说不定什么事都没有呢。其实，他还让我想起一个人，谁啊？那是一个寒冷的夜晚，月秀姑姑带我来到一个十分古怪的地方。月秀姑姑，我们这是去哪儿啊？去了你就知道了，不用怕。那个地方的主子只是不受皇上的喜欢，所以服侍他，别的宫女呢也不会羡慕你。没有人愿意去那皇上不待见人的地方的。那主子很难服侍吗？我也不知道。不过你记住，平常心，就是多么困难都要笑着活下去，知道吗？嗯，知道了，月秀姑姑。这里是什么地方？为什么都要用黑布围着呀？这是皇上的命令，皇上不喜欢这些人被人看见，皇上也不喜欢这些人活得像个人。这样，为什么呀？要想在宫中安全的生存下去，知道的越少越好。即便你听到了什么，千万不要问，知道吗？知道了，月秀姑姑。你在这儿等着。嗯。啊，周兄，我把人给您带到了。不错。嗯。就是他了。好的。一切小心，有什么事不要怕，知道吗？知道了，月秀姑姑，放心吧。嗯，走吧，跟我去见主子吧。嗯，乖女儿。嗯，娘，这里，这里、哎、不行，不行，不行，哎，不行。这里，这里，这块。老爷、夫人，新来的宫女到了。新来的宫女，过来，过来，过来，进来啊！进来，进来，进来。你叫什么名字啊？奴婢，奴婢叫孟凡。孟凡，出众不凡的凡。出众不凡，名字挺有意思的，抬起头来我看看。是。还不请安？啊，是。奴婢向各位主子请安，这位是老爷，这位是夫人，这位是七小姐，老爷，嗯，夫人，七小姐，哎呀，七什么七小姐？快起来！你为什么会被调来这里呀、啊？你怎么不说话呢？奴婢。怕什么呀？怕什么呀？好了好了，不要逼人家了。我们这里人口并不多，日常的琐事都依靠惠慈和周公公他们。他们年纪不小了，这些年真是难为他们了。奴婢追随老爷二十多年了
，从来没觉得辛苦。老奴如果能够在这里终老，余愿足矣。好了，叫你来是让你来分担他们的辛苦。奴婢知道，你主要负责照顾我的小女儿。奴婢遵命。小凡，你会不会下棋呀、啊？只会一点点，<笑>不好不好，这个不好玩。你的包袱里面有没有什么新的玩意儿？没有。啊，只有小米袋，小米袋。这里，那就是这个。这这什么东西啊？